，电子战这么大，打架先戳眼，胜利占一半。未来战争也同样如此。原本以为氢弹之后再无江湖，谁知美国从一个全新维度再次掀起一股降维打击的浪潮——电子战。今天火力军就和大伙好好唠唠电子战要怎么打。电子战的发展史其实说起来也非常简单。早在第二次世界大战的时候，雷达逐渐成为战场上不可替代的重要军事设施。电影《伦敦上空的鹰》就将电子战彻底展现在荧幕前。当年希特勒玩的一手精彩的电子战，上来就给英国的眼睛戳爆。雷达空军基地指挥部被德军捣毁，英国彻底暴露在德军的飞机之下。那真是自家底库，让人看的是一干二净。每天一千五百架德军飞机飞向英吉利海峡。满天的飞机给太阳都遮住了，没办法，英国总要想点反制措施啊！这总不能自家飞机动不动就让德国吓趴窝了吧？伦敦还要不要了？那我这个日不落帝国的颜面往哪儿放？就这样，英国开始给自家的飞机穿上薄条干扰物。别看就这点小小的薄条，让德军的雷达侦察上确实遇到了一个不小的阻碍。凭借着薄条以及仅存的一点雷达，英军飞行员硬是抵挡住了德军攻势，保住了伦敦上空。到了一九四四年六月，诺曼底登陆，综合全面的电子对抗手段，让德军在诺曼底丧失了所有指挥通信能力，彻底成了瞎子聋子，为诺曼底登陆立下了汗马功劳。要是没电子战，的支持，怕是诺曼底登陆还要牺牲很多人，这让欧美国家看到了电子战带来的甜头。于是，电子战在二战之后得到了极大的发展。最经典的案例莫过于美国击杀高价值目标的手段了。美国为了寻找他国高价值目标，例如胡塞武装领导人卡西姆利密，无人机二十四小时在上空盘旋待命，找了很久也没找到这个人。卡西姆里米也是找死，明知道美军在找他，那天出门还偏偏打开手机打了电话。这下可好，美军电子设备立刻锁定了卡西姆里米的位置，一颗导弹过去直接击毙，一点渣子都没给胡塞武装留下来。这就是最经典的电子对抗侦察技术。美国人将这手技术玩得可谓是出神入化。当然，陆军电子对抗侦察仅仅是一种手段。除了电子对抗侦察，电子干扰技术在战场上也是非常恶心的东西。台湾 F 幺六 V 电子吊舱战机绝对是很好的例子。现如今的战机编队，我们可以以三三制编队举例，我们会发现台湾的三三制编队总会有一架 F 幺六 V 电子吊舱战机。这架战机最主要的目的就是为了电子干扰。说的直白一点 ，F 幺六 V 电子吊舱压根儿就不是给对方雷达给黑了。而是屏蔽你的无线电，强行让你进入无线电静默，这就很恶心。毕竟是在天上，没有了无线电，对方飞机怎么进行指挥？哑巴了。没有指挥的队伍自然不战而败，有着充分指挥的编队，怎么都占据着绝对的优势。就像两个高手打架，我给你眼睛戳瞎了揍你，那你还有啥还手的机会吗？没有了眼睛、嘴巴、耳朵，战场上怕是我军早给你的部队消灭完了，你都还不知道发生了什么事儿。当然，正所谓趁你病要你命，那我给你的眼睛蒙上了还不行，不给你彻底摧毁，万一你又搞点什么幺蛾子呢？我得对我们的前线士兵负责任啊！当我们在全面掌握控制住你的电磁设备后，直接给你来一发反辐射导弹，这一抛下去，给你装备都干趴下。这一套操作下来，敌人的整体指挥系统全部瘫痪，前线的作战信息、情报全部丢失。那你这仗还打个屁呀、啊？直接摇白旗就好了。由此可见，电子战一套打下来，对对方指挥系统的打击无疑是致命的，甚至到了足以改变战场局势的重要地位。所以，用于电子对抗的装备也是频频问世。我们拿美国的装备举例，美陆军主要电子战装备的分别为开路先锋高频，甚至高频通信侦察系统、地面通信干扰系统、陆航机载通信电子战系统等等。美海军主要是以舰载、机载两种。分别为侦察告警设备、有源干扰设备以及无源干扰设备。电子战飞机为 E A 六 B 徘徊者以及 E A 幺八 G 徘徊者，这还不算美军正在研发的以 F 三五为载机的 E F 三五电子战飞机，可以说是相当的全面。美空军方面就更加的离谱了，这家伙的设备实在是太多了。不过，目前主战的是十三架 E C 幺三零 H 罗盘呼叫通信干扰机，以及二十一架 R C 幺三五联合铆钉电子情报侦察机。从这里来看，美军的电子战设备相当的先进全面。那么这里就有个问题：如此先进的设备，美军在实战当中效果如何呢？美军的实力那是毋庸置疑的
。这些年，世界警察的业务水平那可谓是蒸蒸日上。我们就拿海湾战争来举例，如果说两伊战争是两个国家拿着现代化武器打了一场最没水平的战争，那么海湾战争简直就是美军单方面暴打伊拉克，战争场面简直惊骇，谁都不敢相信。这两伊战争打了七年的伊拉克，在海湾战争中被美军一碰就碎。一九九一年一月五日。美国实施的沙漠风暴行动一来，两个月横扫伊拉克，那简直就是跟爸爸打儿子一个样。伊拉克没啥还手的能力，然而导致伊拉克无法还手的重要原因，就是美国发动了雪花白雪行动。这场行动的目的非常简单，在战争开始那么几个小时前，美军把即将进攻方面的敌情全部给摸透了，伊拉克的地面防空雷达位置全部暴露出来，美军将伊拉克通讯系统、雷达、指挥所全给你干掉。随后 ，F 幺幺七战机进入，对着地面就是一顿狂轰滥炸，那嚣张程度 ，F 幺幺七战机敢在距离地面几百米空域飞行，几乎是贴着伊拉克军队头皮飞。伊拉克守军拿着 F 幺幺七战机，就是没有什么办法。你没反制手段，该干扰的我都给你干掉了。你想拿着小米加步枪给我 F 幺幺七突突下来，那不是在跟我开玩笑吗？那一天，整个巴格达上空灯火通明，跟放了炮仗一样。美军毫不费力的就将伊拉克所有价值军事目标全部摧毁。这里还有一个惊人的数据：美军飞行速度仅仅只有零点八马赫的 F 幺幺七战机。四十四架 F 幺幺七战机飞行架次不过一千二百九十六次，就摧毁了伊拉克首都巴格达百分之九十五的重点目标，并且无一伤亡。战争发展到这个局面，火力军只想说伊拉克还打个屁呀、啊，人家都开始动真格的了。伊拉克都被揍得鼻青脸肿了。要说伊拉克也不是不厉害，癞好也是中东地区数一数二的强国，但是伊拉克的雷达愣是打到战争结束都没撑过一个星期，在一周内所有的雷达开机频率就下降了。百分之九十，地面、空中全部瘫痪。那美军飞机跟蝗虫一样，所到之地寸草不生。什么精锐的霍克防空导弹，老子打的就是精锐。没了雷达，你再牛逼的防空导弹，也得老老实实的给老子放在仓库里吃灰。海湾战争那可是让全世界睁大了眼睛。怒说一句：“我靠，战争还能这么打？”这就体现到了美军在电子战中强大的优势。但是你如果认为这就是美军的极限，那火力军就要好好嘲笑你一下了。随着电子战越来越敏感，各国对针对电子战各有心得。当年自信哥卡扎菲划了一道两百海里的死亡分界线，说在这儿两百海里以内都是我家地盘。美国作为世界警察，自然不乐意了，你都把公海划到自己家了，你这不是跟我扯呢吗？为啥说卡扎菲是自信哥呢？他还真就敢跟美国硬刚，美国这忍不了了，老子世界警察，这我能惯的你。于是对利比亚发动了草原烈火行动，这场行动主要还是以电子战为主。不过美国特别使用了一款新型武器——哈姆反辐射导弹。这款导弹比当年美国使用的百蛇鸟反辐射导弹更加先进，并且也非常有趣。当时，美国利用 E A 6 B 电子战飞机捕捉到利比亚雷达信号后，立刻将信号频率输入到哈姆反辐射导弹里。当 E A 6 B 电子战飞机带着哈姆反辐射导弹来到雷达信号源后，立刻投掷了哈姆反辐射导弹。利比亚防空部队一看，你这 E A 6 B 电子战飞机当着我雷达的面都敢投掷导弹，你当我的雷达是摆设呀？但是眼睁睁看着反辐射导弹已经来了，利比亚防空部队急中生智，立刻关闭了雷达。按照以往的作战经验来看，雷达一关，导弹丢失了信号源，就很难直接命中雷达。但是哈姆反辐射导弹是真的智能，他一看没了信号源了，在屁股后面直接开了一个降落伞，把导弹整体悬在了上空。利比亚防空部队等了一会儿。感觉你这反辐射导弹都多长时间了？应该早就爆炸了吧？实际上人家还在上空悬着，但是利比亚防空部队不知道这玩意儿这么先进，于是打开了雷达，有了信号源，哈姆反辐射导弹就跟老鹰看到了小鸡一样，直接将屁股后面的降落伞弹开，再一次飞向雷达，摧毁了利比亚的防空力量。就这样，利比亚重复了海湾战争的惨剧，那家伙让美国揍得叫一个惨。美国可以说已经将电子战玩得非常透彻。不过，火力军在这里给大家留一个疑问：俄罗斯也作为不逊色美国的大国，电子战领域自然也有自己的一套体系。那么，为什么俄乌冲突打到现在，俄罗斯却迟迟不能拿下乌克兰呢？火力军可以说是拿俄罗斯举了一个反例子了。电子战发展至今，按照美国的发展思路来看，电子战会越来越精细化。然而俄罗斯却不这样
。俄罗斯那是尽显战斗民族本色，我懒得跟你玩什么精细化，我就是大面积杀伤，强大的噪音压制干扰，直接贯彻了前苏联威力不够，棍棒加粗的理论。然而这套理论在苏联时期实际上是非常先进的，并且效果非常不错。不过到了现代来说，实在是上不了台面，暴露的问题实在太多了。从最基本的一点来说，现如今俄罗斯基层官兵天天骂娘，这群玩电子战的搞得大面积噪音压制，连俄罗斯自己人都不放过。北约已经不止一次的监听到俄罗斯上级要求某个电子战部队停止电子干扰，这他喵的根本就不是干扰敌人，而是在干扰自己啊！俄罗斯这波骚操作让北约都没想到。毕竟，俄乌战争爆发之初，北约还是非常担心俄罗斯的电子战实力的。俄罗斯咋说也是老牌强国，别看苏联解体了，还是有点电子战底子的。这一打起来，简直是不忍直视。北约实在想不到，俄罗斯的电子战这么简单粗暴，自己人都不放过。反观乌克兰，在电子战中频频燃烧自己的小宇宙。不过这一点也脱离不了北约进行的加持，北约将大量加密的通讯设备支援给乌克兰，甚至美国还将星链卫星、互联网终端进驻乌克兰，帮助乌克兰打信息战、电子战。虽然许多人说星链卫星进入乌克兰仅仅只是满足乌克兰当地的通讯需求，这纯属胡扯。这玩意儿只是去满足当地通讯需求，那不是杀鸡用了宰牛刀？俄乌冲突中爆发过几件大事儿，几乎都脱离不开星链卫星的联系。比如俄罗斯莫斯科号沉船事件，当时的说法是乌克兰用两枚海王星导弹直接干沉了。但是要知道的是，没有星链卫星以及北约情报的加持下，乌克兰能知道莫斯科号在哪个位置都是问题，更别提直接给它干沉了。再加上俄乌战争到现在这个局面，俄罗斯大量高价值目标被乌克兰军队击毙，这不得不说。没有北约提供电子战情报，谁也不敢相信乌克兰有这么大的能力。所以说，俄乌战争打到现在这个样子，俄罗斯内部协调电子战设备都出现了非常严重的问题。这个问题甚至和欧美相比起来差距不要太大。这还不是欧美直接参与战争，仅仅是提供了一些设备加持，就让俄罗斯难受成这个样子。那北约是直接要参战了。电子战不但给俄罗斯打得抱头鼠窜，当然，俄罗斯肯定也意识到了这个问题。虽然俄罗斯武装部队通过电子战形式对北约无人机进行压制，并且宣布自己取得了制空权，但实际上这种制空权并不是绝对的。北约飞机依旧可以肆无忌惮地在乌克兰周边飞行，搜集大量情报，支援乌克兰。这是俄罗斯非常头痛的一件事，毕竟他们的电子战系统根本不能制约乌克兰。乌克兰士兵不仅可以使用北约加密电话进行通讯，甚至可以使用民用手机进行通讯，这些都是俄罗斯不能干扰和避免的。俄罗斯彻底成为了电子战的反面例子。不过，也有小伙伴问到火力军，当年俄罗斯可是用苏二四战机在黑海电子压制美国伯克级导弹驱逐舰？其实这个问题会打起来非常简单，电子干扰往往和距离。有着很大的关系，也就是说，任何飞机带着干扰吊舱，在美国驱逐舰头顶上都能让它瘫痪。但是，这种瘫痪有意义吗？说实话，火力军认为没有任何意义。这起事件发生的时候，美俄虽然关系不好，但是没到撕破脸的程度，小打小闹的搞一搞，并不会出现什么幺蛾子。换句话说，到了战时，美国驱逐舰都到了俄罗斯黑海了，俄罗斯那还不直接给你轰了？更何况美国也不傻，在战争前提下，让俄罗斯战机在美国驱逐舰头上拉屎，除非美国伯克级驱逐舰的舰长脑子进水了，否则你飞机还没到我眼前，我一颗导弹就送你见上帝了。还能让你在我的驱逐舰上方给我整瘫痪喽？所以这种程度的电子战根本就不能改变俄罗斯在电子战过于薄弱的事实。不过这里也有一个疑问给到各位小伙伴：随着电子战对抗越来越激烈，你们认为电子战对战争影响到底还会有多大呢？从现在的电子战发展，火力军认为未来的战争趋势只会越来越靠近电子战，因为电子战实在是太香了。想想上世纪的战争是怎么打的，更多的是依靠人的意志来决定战争的胜负。科技装备只是降低人员损耗的一种手段罢了。但现在，人的意志真的能打败电子战带来的恐怖效应吗？我们仔细想想，当一支部队在发生战争的一瞬间，所有的呼叫、情报全部丧失，甚至根本不知道敌人会从哪个方向过来，用什么方式消灭我们，这种孤立无援的恐惧感。就像给你直接扔进一间满是厉鬼的小屋里，很快就能将人的意志摧毁。更重要的是，电子战能极大的减少人员伤亡，其中就包括了平民伤亡。所以未来一定是电子战的，而且进攻的形式也都大同小异。
。首先，利用电子对抗优势，全力打击敌方指挥部、雷达站、机场等高价值军用目标。一枚电子炮足以让周边地区的所有无线电雷达失去效果。更有甚者，直接一发石墨炸弹过去，敌人的供电系统全部切断。当电源、无线电指挥部全部被切断，敌方也仅仅只是强弩之末，慢慢耗也能耗死它。电子战的普及对未来战争的战斗方式有着非常重大的改变，其中改变最大的就是巷战。毫不夸张地说，巷战就是一场吃人的战争。当陷入巷战之后，最终双方都不会有胜利者，损失必然是非常惨重的。为了避免巷战，电子战就成为了很好的针对方式。切断在城镇中的电源、水源、情报，就是干耗着。城里的人可以不吃不喝多久，饿都饿死了，还提什么战斗意志？那都是忽悠小孩子的言论。所以，电子对抗在未来战争中尤为重要。谁能掌握电子对抗的主动权，那么谁就可以掌握战场上的绝对主动权。仔细想想，能达到目前这个效果的，也只有美国了。毕竟，作为电子战实战鼻祖，美国那场海湾战争实在是太漂亮了。那么，你觉得未来电子战应该会怎么打呢？是否会将战场发展到外太空，就像美国星球大战计划的猜想一样呢？欢迎评论区讨论一下。我是火力军，我们下期再见。